இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா பெறுங்க ரவீந்திர துரைசாமி அவர்கள் இருக்கிறார் மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் சார் இந்த கொரோனா தடுப்பு பணி தமிழக அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு அமமுக அம்ம மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் டிடிவி தினகரன் ஒரு அறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டிருக்கிறார் அரசு வந்து குழம்பி கிடக்கிறது தமிழக அரசு அரசு நிர்வாகத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் எனக்கு வந்து அது வந்து முழுமையாவே குழம்பி போயிருக்கிறது அப்படின்றாரு தகவல்களை வந்து வெளிப்படை தன்மை இல்ல நிறைய விஷயங்களை மறைக்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு இந்த ரேபிட் கருவிகள் வர்றதுல ஏன் தாமதமாச்சு ரேபிட் கருவின்றது வெறும் அறிகுறிய வந்து கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் பிசிஆர்ல மட்டும்தான் முழுமையான கொரோனா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏன் இவ்வளவு நேரம் தாமதம் பண்ணீங்க இவ்வளவு காலம் ஏன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு நிறைய குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு ஏற்கனவே ரேபிட் கிட்டு எவ்வளவு விலை அப்படின்னு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தாரு அதற்கு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கெல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சேலத்துல தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னதெல்லாம் நம்ம கேட்டோம் எப்படி பாக்குறீங்க சார் இது அரசியல் ரீதியா நம்ம பார்க்க முடியுமா இல்ல சரியான நேரத்துல ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்கன்னு பார்க்க முடியுமா சார் இல்ல இல்ல டிடிவி தினகரனுக்க நிலைப்பாடே இதுதான் ஒரு சில அரசியல் விமர்சகர்கள் வந்து டிடிவி தினகரன் என்ன பேசாருனே தெரியாம அவங்க விருப்பத்தை ஏத்தி பேசிட்டு இருக்கனாலதான் மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது தினகரன் தெளிவா தான் இருக்கிறாரு அவரோட அரசியல்ங்கிறது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்க்கு எதிரான அரசியல் தான் அவரோட அரசியல் ரெட்டேலைய மீதி தான் அவர் அந்த வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறாரு தினகரன் தலைமைக்கு தினகரன் மீது பற்றுதலோடு விழுந்த வாக்குகள் தான் அந்த வாக்கு அந்த வாக்குக்கு வந்து சசிகலா கூட வந்து ஒரு சூப்பர் புளுவஸ் தானே தவிர சசிகலா சசிகலாவுக்கு அதனுடைய தொடர்பை விட முழுக்க அது தினகரனுக்கான வாக்குங்கிற மாதிரி தான் நான் அதை பார்க்கிறேன் அந்த வாக்குகள் வந்து இவங்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இவங்க ரெண்டு அவரோட நடவடிக்கைக்கு எதிராக அவருக்கு கிடைச்ச வாக்குகள் மீண்டும் அவர் அந்த எதிர்ப்பு அரசியலே பண்றாரு ஏற்கனவே அந்த எதிர்ப்பு அரசியல்ல தினகரன் மீது வந்து பாஜகவையும் பாஜகவோடும் சேர்த்து எதிர்க்கிற எதிர்த்ததுனால பதிமூணு சதவீத கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் மத்தியில தினகரன் ஒரு குட்டியில் இருந்தது கொங்கு மண்டலத்துல வேட்டுவ கவுண்டர்கள் அருந்தறியர்கள் நாடார்கள் மத்தியில தினகரனுக்கு ஒரு குட்டியில் இருந்தது வட மாவட்டங்கள்லயும் வந்து தலித் மக்கள் மத்தியில தினகரனுக்கு ஒரு குட்டியில் இருந்தது ஆனா கடைசியை வந்து நிலவரம் என்ன ஆகி போச்சுன்னா தினகரன் மீது குட்டியில் இருந்த இரு மட்டும்தான் இருந்தே தவிர சிம்பதி மட்டும்தான் இருந்தே தவிர வாக்குங்கிறது வந்து பல அடிப்படையில வந்து திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகளை அணுக்கி போயிட்டு ஆக அந்த அரசியல் நிலைப்பாடு என்பது திரு மு க ஸ்டாலின் நிலைப்பாடும் திரு டிடிவி தினகரின் நிலைப்பாடும் ஒன்றுதான் அன்றைய தினம் வந்து மோடி தலைமையிலான அணியை தோக்கடிக்கணும் ஆண்டி மோடி பெரிய அளவுக்கு இருந்தது ஆண்டி மோடியை வந்து திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கூட்டணி தான் வந்து மோடி தரப்ப வீழ்த்த முடியுங்கிற அடிப்படையில அன்னைக்கு வந்து தினகரன் மீது அனுதாபத்தில் இருந்த வாக்குகள் எல்லாம் வந்து ஸ்டாலின் பக்கம் சேர்ந்தது இன்னைக்கு மீண்டும் அதே நிலைப்பாட்டுல சட்டமன்ற தேர்தலில் தினகரன் தலைமையில தனக்கு அந்த வாக்குகளை திருப்பி எடுக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எதிரான எதிர்ப்பு அரசியலை தினகரன் செய்கிறார் ஸ்டாலின் ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே அரசியலை தான் தினகரன் செய்கிறார் ஆனால் ரெண்டு பேரும் இதை எப்படி சார் நீங்க அரசியல்னு சொல்ல முடியும் சார் இப்ப வந்து இந்த கொரோனாவில இருந்து மீண்டு வர எல்லாம் உயிரிழப்பு நடக்கக்கூடிய விஷயத்த தடுக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் வீடுகள்ல முடங்கி இருக்கும் போது இதையும் அரசியல் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் எதிர்ப்ப தினகரன் கையில் எடுக்கிறாரு ஏற்கனவே ஸ்டாலின் அரசியல் ரீதியா சில விஷயங்களை அவர் செய்யதான் இருப்பார் அப்படின்னு நீங்க சொல்றத எப்படி எடுத்துக்க முடியும் இதை பிரசாந்த் கிஷோர் மோடிக்கு எதிராக போடக்கூடிய ட்விட்டர் எப்படி எடுக்கிறீங்க அது சமூக சேவன் எடுக்கிறீங்களா இவர் சிதம்பரம் மோடிக்கு எதிராக சொல்றத சமூக சேவன் எடுக்கிறீங்களா மக்கள் நலன் மட்டுமே அறிக்கை கொண்டு அவங்க பண்றாங்களா மோடி பிரதமராக இருக்கிறத பொறுக்க முடியாம பண்றாங்களா ஆக அதிலெல்லாம் இருக்குது இல்லை அதே பார்வையே இங்கேயும் வச்சு பாருங்க பார்த்தா உங்களுக்கு அதையும் இதையும் நீங்க ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய அரசியல் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அரசியல் இருக்குது இருவருமே அப்ப அரசியல் கேட்கக்கூடிய இது வந்து மருத்துவ ரீதியான அந்த உபகரணங்கள் வாங்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடவடிக்கைகள் குழப்பம் இருக்கின்றத விட அரசியல் இருக்கின்றது உங்களுடைய ஆணித்தரமான கருத்தா இருக்கு நிச்சயமா வந்து மருத்துவ ரீதியான உபகரணங்கள் வாங்குறதுல வெளிப்பட தன்மை இல்லாதத வந்து எல்லா கட்சியுமா கேட்குது பாஜக கேட்குதா டாக்டர் ராம்தாஸ் கேட்கிறாரா இவர் தேமுதிக கேட்குதா புதிய தமிழகம் கேட்குதா திமுகவும் தினகரன் தானே கேட்கிறாங்க அப்போ இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எதிராக எந்த சூழ்நிலையிலும்
நிச்சயமா தினகரனோட அரசியல்ங்கிறது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்க்கு எதிரான அரசியல் தான் அவருக்கு கிடைச்ச வாக்குகளும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் துரோகிகள் துரோகம் பண்ணிட்டாங்க துரோகிகளுக்கு எதிரான வாக்குகளின் அடிப்படையில தான் தினகருக்கு கிடைச்சது இதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல உள்ள ரெட்டையில முடக்கப்பட்டு நடந்த பிளவு வேற இப்போ உள்ள இந்த இந்த வாக்குகளின் தன்மை வேற இது வந்து கருணாநிதி வைகோ வாக்குகள் மாதிரி அதாவது சோனியா காந்தி சரத்பவார் வாக்குகள் மாதிரி இவங்க மீண்டும் வந்து ஜெயலலிதா தலைமையில ஜானகி அரசியலை விட்டுட்டு போனனால ஒன்னா இணைஞ்ச மாதிரி இவர்கள் வந்து ஒற்றை தலைமையில இணைவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்ல அது இந்த வெறுப்பு இந்த எதிர்ப்பு வெறுப்பு அரசியல் தான் கொஞ்ச காலத்துக்கு ஓடும் ஒன்று ரெண்டு தேர்தல்களுக்கு இதுதான் ஓடுங்கிறத தான் நான் தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது சரியா வரும் சார் அரசும் அரசு சார்ந்த மொத்த இயந்திரமும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தினம் ஒரு அறிக்கை விட்டுக்கிட்டு எதையாவது ஒண்ணு பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கோபப்படுறாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிக்கை கொடுப்பதற்கு தினம் ஒரு அறிக்கை கொடுத்துட்டு எதையாவது ஒண்ணு பேசிட்டு இருக்காரு பொறுப்பற்று பேசி கொண்டிருக்காருன்னு எடப்பாடி சொல்றதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க நீங்க இங்க வந்து நான் ஏற்கனவே திரும்ப கேட்டதுதான் சிதம்பரம் மோடிக்கு எதிர சொல்றது வந்து பொறுப்பற்ற தன்மைனா இதுவும் பொறுப்பற்ற தன்மை தான் நீங்க அத அது வந்து அரசியல்னா இதுவும் அரசியல் தான் எதிர்கட்சிகள் தங்களோட அரசியல் செய்கின்றன அதுதான் யதார்த்த உண்மை சார் இதுல வந்து திருமாவளவன் அவர்களும் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வெளியிட்டு இருந்தாரு அவர் வந்து தெளிவா ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அரசை கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல சில விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா அதை எதிர்கட்சி தலைவர் பொறுப்புள்ள எதிர்கட்சி தலைவரா கேட்கிறாரு எங்களுக்குமே சில சந்தேகங்கள் இருக்கு சில விஷயங்களை வந்து நீங்க முறைப்படுத்தணும் அப்படின்னும் போது அதை திருமாவளவனும் உடன் இருந்து அவரும் கேள்வி கேட்கறத எப்படி பாக்குறீங்க முதல்வர் மீது திருமாவளவன் வந்து திமுக அணியில உறுதியா இருக்கிறாரு திமுக அணி மூலமா அவரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு இடைவெளிக்கு போற ரெண்டு எம்பி சீட்டு திமுக அணி கூட்டணியில அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு ஆட்சியில பங்கு வேணும்னு அவர் போனாரு ஆட்சியில பங்கு வேணும்னு போகும்போது அவரால் ஒரு சதவீத வாக்குகள் கூட பெற முடியல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இப்ப பாமக எதிராக திமுக அணியில நின்று ரெண்டு எம்பிக்களை வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு மீண்டும் அவர் வெற்றி பெறாட்ட அரசியல் களத்துக்குள்ள வந்துட்டாரு அதற்கு வந்து திமுகவின் பங்களிப்பு மிகவும் பெரியது மீண்டும் வந்து அவர் திமுக கூட்டணியில தொடரணும்னு ஆசைப்படுறாரு அந்த ஆசையின் அடிப்படையில வந்து அவர் வந்து அதிமுகவை தனக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஸ்நாட் அவர் கருதல்ல அதிமுக காட்டி ஸ்டாலினை மிரட்ட முடியும்னு அவர் கருதல்ல ஆக இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலினுக்கு டோன் என்னதோ அந்த டோனை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டாலின் குரலை எதிரொலிச்சு திமுக கூட்டணியில இடம் பெறணும்னு திரு திருமாவளவன் கருதுகிறார் நீங்க உடனே வந்து மக்கள் நல்ல நல்லா அவருக்கு அக்கறை இல்லையா அவர் வந்து அரசியல் தான் எல்லாமே இருக்குதா அந்த இந்த கொரோனா காலத்துல அவர் அரசியல் தான் பண்றாருங்க கேள்விய எதிர்கொள்ளியை நீங்க கேட்கலாம் எல்லா கட்சிகளுக்கும் எல்லா இதுக்கும் மக்கள் எல்லா அக்கறை உண்டு மக்கள் எல்லா அக்கறை இல்லாம ஒரு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது களத்துக்குள்ள நிற்க முடியாது ஏதோ ஒரு தரப்பு மக்கள் மீது அக்கறையோட தான் எந்த கட்சியும் எல்லா கட்சியும் இயங்கும் பட் இன்னைக்கு இந்த அறிக்கை வந்து கிருஷ்ணசாமி சொல்லாம திருமாவளவன் சொல்றாருன்னா திருமாவளவன் வந்து ஸ்டாலினோட இணைஞ்சு பயணிக்க விரும்புறாரு ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அண்ணா திமுக தனக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆப் நாட்டு அவர் கருதல்லங்கிற அளவுக்கு அதை சொல்லலாம் சேலத்துல ஒரு கூட்டம் ஒன் ஃபார்ட்டி போர் இருக்கிற சமயத்துல முதல்வர் எப்படி நடத்துறாரு இது எப்படி அவருக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒரு புகாரை அங்க இருக்கிற எஸ் ஆர் பாரித்திபன் உள்ளிட்ட எம்பிக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து திமுகவினர் ஒரு புகார் முதல்வர் மீதே போய் கொடுத்திருக்காங்க கலெக்டர்கிட்டையும் காவல்துறை அதிகாரிகிட்டையும் எப்படி சார் பாக்குறீங்க இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் பங்கனுக்கு முதல்வர் கான்ஸ்டியூஷன் இத வந்து ஒரு அரச நிர்வகிக்கூடிய பங்கனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது என்றாலும் கூட இவங்க இது தெரிஞ்சுட்டுதான் இவங்களுக்கு தெரியாதவங்க தெரியாதவங்க இல்ல நல்லாவே தெரியும் என்றாலும் இதை அவங்க சொல்றாங்கன்னா நீங்க ஸ்டாலினை சேலஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா நாங்க நாங்க வந்து எஸ் ஆர் பார்த்திபன் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிய சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எஸ் ஆர் பார்த்திபன் தன்னை முன்னிறுத்தி சேலத்துக்குள்ள அந்த அரசியலை பண்றாரு நம்ம ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன் இது டாக்டர் செந்தில் குமாரும் எஸ் ஆர் பாதி பார்த்திபனும் வந்து வன்னியர் பேசாட்டு சேலம் தருமபுரி பகுதியில களத்துல இறங்குவாங்கிறத நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணியிருந்தேன் நிச்சயமா வந்து அவரு வடிவல் கொண்டு பேரை வந்து செல்வாக்கான ஒரு வன்னியர் பேசுங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு எஸ் ஆர் பார்த்திபனு வந்து முதலமைச்சரை எதிர்த்து நிற்கிறது மூலமா ஸ்டாலின் ஒரு குட்டியில் பெறுறதும் தன் சமூகத்துல வந்து ஒரு முதலமைச்சரை எதிர்த்து எங்க எப்படி நிற்கிறாருன்னு ஒரு ஹீரோ இசத்த உருவாக்க நிற்கிறாரு எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்தவரை இதுல வந்து அஹ் ஒண்ணும் பேசாம அப்படி கடந்து போயிருவாரு ஏன்னா இதுல எதிர்கொள்றதுல வந்து அரசியல் ரீதியா வந்து லா
இல்ல அமித் ஷா வந்து ஹோம் மினிஸ்டரி ஹோம் மினிஸ்டரி வந்து நிச்சயமா வந்து எல்லா தகவல்களையும் அவங்க சேகரிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க இதுல வந்து மக்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு வேற ஏதாவது திருப்பங்கள் தகவல்கள் இருந்ததுன்னா அதை விட பெரிய அளவிலான ஒரு செய்தியோட அமித் ஷா வந்து பேட்டி கொடுப்பாரு பத்தோடு பதினொன்னா நானும் போறேன்னு பப்ளிசிட்டிக்கா கொடுக்க முடியும் இல்ல அமித் ஷா போனா வெற்றி வீரர் அவரு போனாரு நாலாவது இடத்துல இருந்த பாஜக யூபில மொதல் இடத்துக்கு கொண்டு வந்தாரு போனாரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை உருவாக்கினாரு செயல்பட்டாரு செயல் வீரர் சும்மா பப்ளிசிட்டிக்கா பேசக்கூடியவர் அல்ல அமித் ஷா அமித் ஷா வந்து செயல் வீரர் அவர் சொன்னா அதை அடிச்சா வந்து அவர் சிக்ஸர்ங்கிற அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வரக்கூடிய உள்ள விஷயத்துல தான் அமித் ஷா வெளியே வருவாரு சும்மா ஏனோ தானோ ஒண்ணு நான் நானும் இருக்கேன் நானும் இருக்கேன் நான் உண்டு நான் உண்டு எல்லாம் அறிக்கப்படக்கூடிய ஆளோ அது பப்ளிசிட்டி தேடக்கூடிய ஆளோ அல்ல அமித் ஷா மீன்ஸ் பிசினஸ் அமித் ஷான்னா அதுல செயல் இருக்கும் வெற்றி இருக்கும் அதுல தீர்க்கமான ஒரு நடவடிக்கைகள் இருக்கும் அது எந்த விதமான அரசியல் நடவடிக்கைனாலும் அதுல அமித் ஷா இருப்பாரு அது இல்லாம வெறுமனை வந்து அமித் ஷா நானும் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அமித் ஷா இல்ல மோடிக்கு வாரிசு ஆட்டு இன்னைக்கு அமித் ஷா உயர்ந்து நிற்கிறாரு மோடிக்கு அடுத்து அமித் ஷாங்கிறது வந்து தெல்ல தெளிவா இருக்குது இத வந்து தாங்க முடியாம முடியாதவங்க வந்து எதிர்கட்சியில வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இருக்காங்க பாஜகவுக்குள்ளேயும் ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அமித் ஷா எங்க அமித் ஷா எங்க எல்லாம் கேள்வி தாங்க கேட்பாங்க அமித் ஷா வந்து நல்லா தான் இருக்காரு இந்திய அரசியல் அரங்கத்துல ரெண்டாவது பெரிய சக்தி வாய்ந்த மனிதராக அமித் ஷா இருக்கிறார் ஹோம் மினிஸ்டர் அடுத்து மோடிக்கு அடுத்து மோடியுடைய உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய வெற்றியில முழு பங்கு சம பங்கு வந்து திரு அமித் ஷாவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கூட நீங்க பல முறை குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க ஆனா ராஜ்நாத் சிங் கூட வெளியே வந்து பேசுறாரு எல்லா செயல்பாடுகளும் ராஜ்நாத் சிங் வந்து வெளியே இருக்கிறது வெளிப்படையா தெரியுது ஆனா அமித் ஷா எங்க போனார்ன்ற கேள்விக்கு பதில நான் தேடுறதுக்கான முயற்சியை நிறைய பேர் கேட்டதுனால இந்த கேள்வியை முன் வச்சேன் சார் நான் தாராளமா கேட்கலாம் அமித் ஷா வந்து இந்தியாவில இரண்டாவது அதிகாரமிக்க மனிதராக இருக்கிறார் அதுல எந்த சந்தேகம் இல்லை சார் இதுல இன்னொரு விஷயம் தேமுதிகவின் செயல்பாடுகள் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இந்த கொரோனா ரீதியான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வீடுகள்ல முடங்கி இருக்கணும் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அவங்களும் பதிவிட்டாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா திரு விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு முக சவரம் செய்து விடுற காட்சிகள் எல்லாம் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் வந்து செய்யறத நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது எப்படி பாக்குறீங்க சார் அவங்களுடைய அரசியல் செயல்பாடுகள் அதாவது நடிகர்கள் பல வீடியோக்களை வெளியிடும்பாரு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இப்படி வெளியிடுறது எப்படி பாக்குறீங்க விஜயகாந்த் தலைமைக்கு வந்து ஆரம்பத்துல எட்டு பெர்சென்ட் விருத்தாசிரியத்துல பெரிய வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஜெயலலிதாவையை பலகீனப்படுத்தி வந்து பத்து சதவீத வாக்குகள் எல்லாம் பெற்றவர் ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராட்டு வந்து தொடர் தோழியில இருந்த ஜெயலலிதா விஜயகாந்த் கூட கூட்டணி வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெற்றியை பெற்றாங்க அதுல ஒருத்தர் திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு மேல ஜெயலலிதா ஜெயித்தாங்க விஜயகாந்த் தோத்தாங்கன்னு முட்டாள்தனமா சிலர் பேசுவாங்க நான் அதை சொல்ல வரல தொடர் தொழில இருந்த ஜெயலலிதா விஜயகாந்த் கூட கூட்டணி சேர்ந்து வெற்றியை பெற்றாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருந்த ஒரு விஜயகாந்த் தன்னோட தவறான நடவடிக்கைகளால அவர் செல்வாக்கு இழக்க ஆரம்பிச்சது பாஜக கூட கூட்டணி போனாரு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் வாக்குகள் வந்து அவருக்கு கணிசமான அளவுக்கு இருந்தது மசூதியில கூட அஹ் ரத்தம் சிந்த கூடாதுன்னா இது பண்ணி முஸ்லீம்களை அப்பீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் படங்கள்லயே வசனம் வைக்கக்கூடிய ஒரு அவர் முஸ்லீம் வாக்குகளை உடனே இழந்தாரு பாஜக கூட்டணியில பாமக கூட கூட்டணி போனாரு தலித் வாக்குகளை இழந்தாரு விடுதலை சிறுத்தை கூட கூட்டணி போனாரு வன்னியர் வாக்குகளை இழந்தாரு கடைசியா ரெண்டரை பர்சன்ட் வாக்குகள் அவருக்கு இருந்தது இன்னைக்கு வந்து அவருக்கு மேல அபிமானம் உள்ள ரசிகர்கள் இருக்காங்க அவருடைய நாயுடு சமுதாயத்துக்கு அவர் மேல ஒரு பற்றுதல் இருக்குது கடைசியா நடந்த மக்களவை தேர்தலில் வந்து கள்ளக்குறிச்சியில சுதீஷ் நல்லா வாக்கெடுத்தாரு அதே போல வந்து விருதுநகர்ல நாயுடு கம்யூனிட்டிகளும் முத்திரையர்களும் வாக்களிச்சதுனால விருதுநகர்லயே நல்லா வாக்கெடுத்தாங்க திருச்சியில மோசமான வாக்கு வடசென்னையில மோசமான வாக்கு இந்த சூழ்நிலையில பழைய பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு இருந்த ஒரு தலைவர் இருக்கிற குட்வில் இருக்கு நாயுடு சமுதாயத்திலும் பிற தெலுங்கு தாய்மொழி மக்கள் மத்தியிலும் அவருக்கு ஒரு அபிமானம் இருக்கு குட்வில் இருக்குது இந்த குட்வில்லுக்கு வந்து அதிமுக அலையன்ஸ்ல நாலு எம்பி சீட்டு வாங்கின இடத்துல ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு அஹ் எம்எல்ஏ சீட்டு வந்து கொடுக்கலாம் இருநூறு பதினாலு தொகுதியிலுமே அதிமுக போட்டியிடாது அது ஒரு எண்பது பர்சன்ட் சீட்டுக்கு மேல போட்டியிடும் போது ஒரு இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா அவர் வந்து திமுக கூட்டணி சேர்ந்தா பதினொன்னுல ஆட்சியை மாற்றின மாதிரி பதினாறுலயும் ஆட்சியை அஹ் ஆட்சியை மாற்றியிருப்பார் அவர் கூட்டணி சேரல இன்னொரு வகையில அதை பார்த்தோம்னா இதுவரை அவர் கூட்டணி சேராத ஒரே கட்சி திமுக தான் ஆன்டி டிஎம்கே ஆன்டி ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட தெளிவா இருக்குது ஸோ ஆன்டி டிஎம்கே ஆன்டி ஸ்டாலின் இம்மேஜிலும் தன்னுடைய ஏற்கனவே பத்து பர்சன்ட் இருந்தவருங்கிறக்கூடிய அந்த குட்டியில் பழைய பெருங்காயடப்பா வாசனையும் அந்த நாயு
ஒரு சிம்பதி இருக்கும் வாக்கு வங்கியா அது மாறாதனால கூட ஒரு அபிமானமும் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி எப்படியோ வர வேண்டியவர் இப்படி ஆகிவிட்டாருங்கிற ஒரு அனுதாபமும் சிம்பதியும் அவர் மேல நிச்சயமா இருக்கும் சார் இதுல நீங்க பிரதானமா நீங்க சொல்ற விஷயங்கள்ல வந்து முழுமையா எடுத்து பார்க்கும் போது ஸ்டாலினும் தினகரனும் ஒரே கோட்டில் பயணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்ல ஒரே வாக்குக்காக ஸ்டாலினும் தினகரனும் போட்டி போடுறாங்க ஆண்டி மோடி ஓட்டு ஆண்டி எடப்பாடி ஆண்டி ஸ்டாலி ஆண்டி பன்னீர்செல்வம் ஓட்டுக்காக ஸ்டாலினும் தினகரனும் போட்டி போடுறாங்க அதுல வந்து மக்களவை தேர்தலில் ஸ்டாலின் அதை முழுக்க அள்ளி கருணாநிதியோட பெரிய தலைவர்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதை வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு கொண்டு போயிட்டாரு அது காரணம் தினகரன் மீது அபிமானமாக இருந்த வாக்குகள் வந்து ஸ்டாலினுக்கு போயிட்டு இந்த முறை வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் வந்து பிஜேபி ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் இல்ல மோடி தலைமைக்கு தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் தாண்டி ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்குது நிச்சயமா தமிழ்நாட்டிலே அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு உண்டு உங்களுக்கு மத்திய பிரதேச போன்ற இடங்கள்ல மோடி தலைமைக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் டெல்லியில பன்னெண்டு பர்சன்ட் அடி மோடி கட்சியை மீறிய ஒரு தலைவராட்டு நெருக்கணியான ஒரு தலைவராட்டு இந்தியாவில நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடியவர் மோடி அவருக்கு தலைமைக்கு மக்களவை தேர்தல் அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு உண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் மோடி ஒரு ஃபேக்டரும் இல்ல பாஜக ஒரு பெரிய போல்ஸ் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகள்ல ஒரு பகுதி வந்து தினகரன் கிடைக்கும்னு தினகரன் எதிர்பார்க்கலாம் அது போல எடப்பாடி எதிர்ப்பு வாக்குகள் வந்து கொங்கு மண்டலத்துல முழுமையா ஸ்டாலினுக்கு போச்சு இந்த முறை அந்த வாக்குகள்ல ஒரு பகுதி தனக்கு வருங்கிற எதிர்பார்ப்புல இவர் தினகரன் காய் நகரத்தை வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில தான் வந்து ஸ்டாலினுக்கு ஸ்டாண்ட் எதுவோ அதே ஸ்டாண்ட தான் இவர் தினகரன் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு ஸ்டாலினுக்கு பக்கம் குவிந்த வாக்குகள்ல ஒரு பகுதி தனக்கு வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் எடுக்க முடியும் அதன் மூலமாக தன் முன்னை விட பெரிய சக்தியாக மிளிர முடியும் என்று தினகரன் எதிர்பார்த்து அவர் சூடாதான் புத்திசாலித்தனமா தான் தன்னுடைய காய்களை தினகரன் நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் சும்மா சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இணைப்பில் வந்து நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் கருத்துக்கள் நாளைக்கு சரியா வரணுங்கிற உணர்வோட என்னோட பதில்களை சொன்னேன் நன்றி மாதிரி நன்றி சார்